जय श्री राम दोस्तों हर हर महादेव जय हनुमान तो आज मैं एक ऐसे महिला की कहानी सुनाने वाली हूँ आप लोगों से जो कि इस कलयुग में कई बार हम ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं जो कि बिल्कुल एक पाप के समान होता है और उन पापों को हम दोहराते जाते हैं दोहराते जाते हैं और कहीं ना कहीं भगवान से दूर होते जाते हैं तो ऐसे ही कुछ उस महिला के ज़िंदगी में भी हो रहा था कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं थी पारिवारिक कलेश बढ़ता जा रहा था घर में सुख शांति नहीं थी बरक्कत नहीं थी वो महिला और उसका परिवार पूरी तरीके से चिंतित रहते थे घर में आमदनी कम होने लगी थी आर्थिक स्थिति बढ़ने लगी थी संकट बढ़ने लगा था अब उसे समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे बहुत रोती थी चिंताएं ज़्यादा होने लगी थी अब इस उम्र में उसके परिवार में उसके पति और वो डिप्रेशन में जाने लगे थे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आने वाला ज़िंदगी कैसा होगा कई बार तो ऐसा लगता था कि ये ज़िंदगी क्यों है क्यों भगवान ने उसे ये ज़िंदगी दी है लेकिन कहते हैं ना कि हर अंधकार के बाद एक उजाला आता है तो उसी प्रकार उस महिला की भी ज़िंदगी में आने वाला था घर में तो कुछ अच्छा नहीं चल रहा था अब एक दिन क्या हुआ कि भगवान ने उसको खुद ही संकेत देने शुरू कर दिए अपनी भक्ति की ओर अग्रसर करना शुरू किया क्योंकि जब भी आप बालाजी की भक्ति करो शिव जी की भक्ति करो राम जी की भक्ति करो कृष्ण जी की भक्ति करो पूरे दिल से करो या काली माँ की भक्ति करो जब भी हिंदू परिवार में से कोई भी शख्स अगर किसी भगवान को पूरे दिल से पूछता है पूरे दिल से मानता है तो वो जो भी मांगता है भगवान उसको देते ही देते हैं लेकिन बस ये है कि आपको अपने पाप कर्म कम करने हैं बुरी तरीके से बंद करने हैं ऐसा कहें तो एक ये था कि उसके घर में मांस और मदिरा का सेवन हमेशा होता था अब उस मांस और मदिरा के वजह से भगवान उससे दूर रहते थे लेकिन है तो वो भगवान की ही बच्ची और बच्चे हम सब तो भगवान कितने दिन दूर रह सकते हैं मुँह फेर सकते हैं भगवान ने संकेत देने शुरू कर दिए कि तू तो ये सब छोड़ और उसके बाद देख के तेरी ज़िंदगी कैसे पलटता देता हूँ मैं किस तरीके से बदल देता हूँ मैं तेरी ज़िंदगी संकेतों को कई बार उस महिला ने इग्नोर किया संकेत ऐसे थे कि वो कहीं भी वो कहीं भी जाती तो वहाँ उसे बालाजी ज़रूर मिलते या फिर उनके दूत ज़रूर मिलते थे चाहे वो बानर के रूप में हो या फिर खुद बालाजी उन स्वरूप में हो गाड़ी के पीछे चलते हुए बैनर के पास जय श्री राम का नारा लगाते लोग या श्री राम का लिखा हुआ कोई ऐसा मिल जाता कि कहीं ना कहीं वो संकेतों को वो समझने लगी फिर अचानक एक दिन मोबाइल पे उसके ऐसा वीडियो आया जिसको देख के उसका मन पूरी तरीके से बदल गया और वो उसके बारे में और जानकारी अवशोषित करने लगी संगठित करने लगी जैसे जैसे बालाजी की तरफ वो आगे बढ़ने लगी जो अचंभव करने वाली कहानी थे उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे अब वो बालाजी के पूजा के लिए अग्रसर हो गई वो रोज़ाना हनुमान चालीसा पढ़ने लगी वो रोज़ाना राम स्तुति करने लगी अब उसकी ज़िंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने शुरू हुए उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी उसके घर में जो कलेश होते थे वो कम होने लगे धीरे धीरे बंद हो गए उसके मन में शांति आ गया अब वो रात को सोने के समय चिंताओं के साथ नहीं सोती थी बल्कि जय श्री राम का नाम लेकर सोती थी कुछ इस तरीके से उसने अपनी कहानी बताया आज वो बेहद खुश है जय श्री राम